पीने का तरीका जो है ना ये प्याली में लेके ज्यादा ये पूरी चाय प्याली में आ गई लेकिन हल्का कर ये चाय नमकीन है नमक के कारण मैं तो हैरान हूँ भगवान की स्पीड को देख के क्या स्पीड में बिरयान निकाल रहे हैं मतलब खटा खट खटा खट खटा खट जैसे मुंबई का वड़ा पाव है और देहरादून की बन टिक्की है वैसे ही भोपाल का बन कबाब चाय मिलती है चलिए आपको चाय पे चाय में नमक डालते हैं सच है क्या नमक होता है थोड़ा लग रहा है थोड़ा सा दूध ज्यादा है दूध ज्यादा है मेले दूध ज्यादा है थोड़ा चाय कम है क्योंकि मलाई है ना ऊपर मलाई है इसमें डाल दें इतने का तरीका जो है ना ये प्याली में लेके ज्यादा अच्छा है पूरी चाय पूरी चाय आ जाएगी ये सच कह रहे हैं कि पूरी चाय प्याली में आ गई लेकिन हल्का कर ये चाय नमकीन है नमक के कारण तो नमक क्यों डाला जाता है चाय में क्या कारण है टेस्ट देने के लिए क्योंकि तो ज़्यादा शक्कर पत्ती दूध पानी के अलावा नमक डालने से इसमें थोड़ा सा टेस्ट ना मिठास कम हो जाती है तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मिठास कम करने के लिए सही ना गर्म नहीं रहती और बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अलग जायका है नमकीन चाय का एक बहुत ही अलग जायका है भोपाल का नमकीन चाय बहुत ही उमदा तो ये बिरयानी बनाते हैं सिर्फ बढ़ेगी क्या स्पीड आएंगी बड़ी लोग कौन सी वाली कितने कितने वाली बड़ी छोटी सब है सब बड़ी छोटी सब है हमारी दो लगा दी छोटी वाली मैं तो हैरान हूँ भगवान की स्पीड को देख के क्या स्पीड में बिरयानी निकाल रहे हैं मतलब खटा खट खटा खट खटा खट ये रफीक भाई की फेमस बिरयानी बिरयान बिरयान सॉरी मैं बात कर रहा हूँ बिरयान यहाँ पे चार तरह की चटनी साथ में कच्चे प्याज लेकिन चटनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है खासकर मेरे को लाल वाली चटनी जो टमाटर की चटनी है बहुत ही उमदा है बहुत ही बढ़िया मतलब इस बिरयान को कह सकते हैं बिल्कुल वैल्यू हुआ मनी मतलब बीस रुपए में गोश्त भी मिल गया चावल भी मिल गया इतने तक चटनी वैरायटी मिल गई 
और बहुत ही डिलीशियस है तो यहाँ पे यही काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बिरयानी को बिरयान बोला जाता है मतलब असलियत असल में नाम वही बिरयानी है बिरयानी का ये जरदा है जो कि मीठे चावल है थोड़ा बिजी है लेकिन काफ़ी अच्छे फ्लेवर है मुझे ये पूरा ये सर्विंग का स्टाइल ये काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगा मतलब काफ़ी यूनिक है अपने में टेबल पे अलग अलग तरह की चटनी और रायता और प्याज रखा हुआ है बिरयानी बाहर से लेके आए टेबल पे बैठे जैसा आपको चाहिए अगर थोड़ा मीठा करना है तो आप दही डाल लें अगर थोड़ा तीखा करना है तो हरी चटनी डाल लें थोड़ा और मीठा बनाया हो तो टमाटर चटनी डाल लें तो अपने फ्लेवर अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बैलेंस कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये देखिए साइज देखिए इसका शीरमाल का साइज देखिए शीरमाल कितने रुपए का है ये अरे बस काफी बड़ा साइज है काफी बड़ा साइज है वो हमने क्या बोलते हैं शीरमाल ऊपर में कोकोनट नारियल भी डाला हुआ है चेरी है ये चेरी है ये खजरा खजला बोलते हैं ना इसको खजला ये मैंने खाया ये भी शेरी में खाते हैं खजला फेनी और बूंदी ये इसमें भी तो साइज वाइज भी होता है बड़ा वाला चाहिए तो आपको इसमें थोड़ा सा जूसी ज़्यादा होता है ज़्यादा शुगर होगा इसमें ज़्यादा रहेगा शुगर से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है फेल्ड हो जाता है और ये साथ में मिक्स खा रहा मिक्स करके रखा हुआ है बिरयान के बाद हम आते हैं अरे विक्की भाई भी हैं यहाँ पे तो नहीं भाई भोपाल में है तो आपको खिचड़ा ट्राई करना है चाहिए तो ये खिचड़ा दाल से ही बनता है दाल गेहूँ गेहूँ दाल है ना और वेराइटी ऑफ दाल जो होती है ना वो सारी मिक्स करती है और मटन जो होता है ना वो उसको काफ़ी ज़्यादा घोट घोट के घोट घोट के ब्लैंड कर दिया जाता है पीस आपको कम मिलेंगे लेकिन टेस्ट आएगा पुदीना ठीक है प्याज फ्राइड प्याज चलिए प्याज तो राइस से किस प्रेस आ जाएगा तो मुजफ्फर भाई कितने साल हो गए आपको खिचड़ा बनाते हुए और उससे पहले कहाँ थे सर मेरठ खिचड़ा मेरठ में बहुत फेमस है खिचड़ा डिश है मेरठ की हाँ वैसे हैदराबाद की हलीम है वैसे हाँ। मेरठ की खिचड़ा है मीट बिल्कुल बहुत ही अच्छे से घुटा हुआ है इसमें और साथ में इन्होंने जो पुदीना डाला है धनिया डाला है और जो फ्राइड फ्राइड अनियन डाला है हाँ उससे काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है कितनी देर घोटते हैं इसको तीन घंटे घुटना पड़ता है इसको लोग बिरयानी साथ खाते हैं यहाँ पर बिरयानी और दलीम चलती है बिरयानी और हलीम चलती है और बिरयानी और खिचड़ा कितने रुपए प्लेट है बस बीस रुपए क्या बात है बीस रुपए मनी क्या चाहिए मतलब बीस रुपए में आपको दाल गेहूं और मीट सबके साथ मिक्स के बनाया गया आपको खिला दें बन कबाब छोटे साइज के होते हैं अच्छा। काफी भोपाल के काफी फेमस स्ट्रीट फूड है जिससे पूछो बन कबाब बन कबाब ये बन कबाब ये बन कबाब कबाब है प्याज टमाटर चटनी मसाले जैसे मुंबई का वड़ा पाव है और देहरादून की बन टिक्की है वैसे ही भोपाल का बन कबाब बहुत ही बढ़िया हालांकि इसमें मिर्च तेज है थोड़ा तीखा है थोड़ा चटनी की वजह से तीखा हो जाता है। बन काफ़ी सॉफ्ट है और 
टिक्की बहुत अच्छी सीखी हुई है और साथ में इन्होंने जो मसाला और ऊपर से प्याज मटर डाला है उससे इसका फ्लेवर और बढ़ गया बहुत ही बढ़िया स्ट्रीट फूड का अलग ही मज़ा है आप खाते खाते दग जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का टेस्ट है बिल्कुल बन का अपना थोड़ा सा मीठा पन है थोड़ा स्वीटनेस है कबाब थोड़ा स्पाइसी है साथ में इसमें कटे हुए प्याज और टमाटर मसाले बहुत ही उम्दा फ्लेवर है बहुत ही उम्दा और छः रुपये का एक वैल्यू कर बिल्कुल बिल्कुल और बहुत ही किफ़ायती रमज़ान के सारे स्पेशल ब्रेड्स हैं ये क्या है इसको बोला जाता है खबूस ये सबसे ज़्यादा चलता है रमज़ान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ये क्या है बाखर खानी ये बाखर खानी है अच्छा खानी जी बाखर खानी जी बाखर खानी ये बिल्कुल फ्रेश लगता है अभी गर्म है बिल्कुल इसमें काजू है कोकोनट और चिरौंजी मेवा होता है मेवा ये कौन सा ब्रेड है ये पराठा है पराठा होता है अच्छा ये ये क्रिस्प है थोड़ा ऊपर से करारा है अच्छा और ये छोटे वाले जो नीचे रखे हुए हैं इसको ये शीरमाल है शीरमाल के भी कितनी वैरायटी है आप कहीं चले जाएं इंडिया में लखनऊ में अलग शीरमाल होता है दिल्ली का शीरमाल अलग है मेर का शीरमाल अलग है और भोपाल का शीरमाल अलग है तो बिल्कुल बन के तरह है पाव पाव के तरह अब मैं आपको एक और स्पेशल आइटम ट्राई कराता हूँ जिसको कहते हैं स्टिक कबाब सीख कबाब का फॉर्म है इसको थोड़ा डीप फ्राई करते हैं बेटर में डाल के डिप करके और खास बात है कि कुल्फी होती है कुल्फी में जो लड़की लगा रखते हैं वो इसमें लगाया हुआ है उन्होंने ताकि थोड़ा फ्रेंडली हो जाए मतलब इजी हो खाने के लिए इजी 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 कबाब लॉलीपॉप भी बोल सकते हैं कबाब भी कहते हैं तो ये हाँ ये बाफ है और साथ में इसको स्टिक पे लगा के उसके बाद वो किसी का बेसन है बेसन में डिप करके उसका फ्राई कर देते हैं बेसन में डिप करके उसको फ्राई ये इजी है खाने के लिए इसको बस पिक किया और खाया इसका नाम दे दिया है मैंने कबाब लॉलीपॉप है कि नहीं अब नाम रख दो कबाब लॉलीपॉप उसका लगाइए हमारे लिए दो स्टिक लगा दीजिए दो स्टिक ट्राई करें और ये मतलब मैं प्राइस से हैरान हूँ हमने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की ये कबाब सिर्फ पाँच रुपये के एक स्टिक हमने वो बन कबाब खाया वो छः रुपये का वो खाया हमने बिरयानी बीस रुपये की बीस रुपये का मतलब इक्यावन रुपये में हमारा पूरा खाना हो गया खाना हो गया ट्राई किया जाए मतलब ये इजी टू ईट बहुत ही बढ़िया ऊपर जो कवरिंग लगाई है बेसन की उससे थोड़ा करारापन क्रिस्पीनेस है अंदर जो गोश है जो कीमा है जो बहुत ही बहुत ही बढ़िया चाय पीने से चाहत बढ़ती है किस चीज़ की चाहत बढ़ती है आपस में जितने लोग चाय पियेंगे तो मोहब्बत अखलाक बढ़ता है अगर आपने चाय नहीं पिया भोपाल में आके तो कुछ नहीं किया है ना और यहाँ पे लोग रात रात पर जाके चाय पीते रहते हैं बैठ के बेसिकली खजूर कहते हैं इसको मैदे का होता है थोड़ा क्रिस्पी होता है ये फ्राइड होता है बेक नहीं होता एक तरह से कह सकते हैं नान खटा ही है बट वो फ्राइड है बराबर है मैदा का ही है मैदा और सूजी दोनों मिक्स करते हैं क्यों ये मैदा सूजी और क्या क्या इसमें मैदा सूजी मावा दूध शक्कर जैसे खजूर बोलते हैं खजूर कहते हैं। क्या ज़्यादा स्वीट नहीं है। चाय के साथ 
काफी अच्छा जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल मलाई मार के चाय मलाई मार के चाय और लोग चाय बाहर खड़े रहकर पीना पसंद करते हैं आइए हम भी बाहर चलते हैं एकदम पूरी एक फिट परत मलाई की और साथ में हल्का नमक डाला गया है आपने सही कहा था हल्का नमक डाले से मिठास थोड़ी कट जाती है अच्छा मीठापन भी हल्का सा नमकीन भी लगती है चाय उसी वजह से लोग एक से ज़्यादा चाय पी जाते हैं बिल्कुल भोपाल की चाय एडिक्टिव है तो इसी के साथ हमारा आज के जायके का सफ़र समाप्त हुआ और हम लोग फिर दोबारा कल मिलेंगे कल मिलेंगे इन और साथ में इफ्तार करेंगे इफ्तार करेंगे और कल का इफ्तार थोड़ा स्पेशल होगा चलिए मैं बहुत ही एक शरीर हूँ कल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इतनी सारी चीज़ें दिखाई काजी गंज में एक एक अलग अलग जाके चखवाए हमें ये हमारी खुशकस्मती है जो मेहमान नवाजी का मौका मिला बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया